ఎంఎస్ దిస్ ఈజ్ హే మంత్ ఇక మనకి ఎంటెక్ కౌన్సిలింగ్ అనేది పీజీ సెట్ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఈ మంత్ థర్టీ తోటి ఎండ్ అవుతుంది సో ఇక మనకి ఫస్ట్ సెకండ్ మనకి సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్కి మనకి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎంచుకోవాలి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎంచుకోవాలంటే మనకి కాలేజ్ లీస్ట్ అనేది కావాలి ఆ కాలేజ్ లీస్ట్ అనేది నేను ఎట్లా అట్లా చేసి సంపాదించాను ఈ కాలేజెస్ లీస్ట్ అనేది నేను ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోలో ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది చెప్తాను సో ట్రై టు వాచ్ ఫుల్ వీడియో ఎందుకంటే ఇది లెంతి ఉంటుంది ఏ కాలేజ్ ఎంతెంత ఫీ ఉంది ఎన్ని కాలేజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఎంటెక్ కింద అనే ఫుల్ డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఇక స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి జేఎన్టీ హెచ్ ఇంజనీరింగ్ కూకట్పల్లి ఇది కూకట్పల్లి అనేది యూనివర్సిటీ మనకి జేఎన్టీహెచ్ యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి ఇందులో మనకి నియర్లీ ఒక థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అందులో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఎట్లా అంటే ఇందులో మనకి రెగ్యులర్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ విత్ ఏఐసిటీ ఫెలోషిప్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ వితౌట్ ఏఐసిటీ ఫెలోషిప్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ అంటే మనకి ఫీజు వచ్చేసి యాక్చువల్ ఫీజు వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ థౌసండ్ అంటే ఈచ్ సెమిస్టర్ మనం థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాలి ఇది మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైతే ఈ కేటగిరీ కింద సీట్ పొందుతారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ అనేది ఫీజు రిమర్స్మెంట్ కింద వీళ్ళ ఫీజు అనేది కట్టడం జరుగుతుంది అండ్ ఏఐసిటీ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఎస్ఎఫ్ అంటే సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ విత్ ఏఐసిటీ ఫెల్ ఫెలోషిప్ ఈ కేటగిరీ కింద పొందిన స్టూడెంట్స్ గేట్ కానీ జీప్యాట్ కానీ స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళు ఏఐసిటీ అనేది ఫెలోషిప్ ఇస్తుంది అది నియర్లీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఆర్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ ఏమి ఉంటుంది ఆ మనీని వీళ్ళు కాలేజ్కి ఫీజు కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు నియర్లీ అంటే ఇప్పుడు ఈ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సులో ఎవరు జాయిన్ కావటం లేదని స్టేట్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా ఏం నిర్ణయం తీసుకుంది అంటే వన్ ల్యాక్ ఉండి ఏది అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవ్వరో వాళ్ళకి వన్ ల్యాక్ ఉండే సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ఫీ దాన్ని సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి రెడ్యూస్ చేసింది అంటే ఈ సెమిస్టర్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కే మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ వితౌట్ ఫెలోషిప్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి ఎట్లాంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ మనకి ఫెలోషిప్ అంటే వితౌట్ ఏఐసిటీ ఫెలోషిప్ వీళ్ళకి ఎలాంటి ఫెలోషిప్ వీళ్ళే సెల్ఫ్గా వాళ్ళు యూనివర్సిటీకి పే చేసి చదువుకోవాలి అది మనకి కొన్ని యూనివర్సిటీలో అవైలబుల్ ఉంది అప్పుడు జేఎన్టీహెచ్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంది అంటే వీళ్ళు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అనేది పే చేయ పే చేయాలి అది మనకి ఈచ్ సెమిస్టర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాలి ఇప్పుడు మనం కాలేజెస్ ఏ ఏ కాలేజెస్ ఎంటెక్ కింద అవైలబుల్ ఉన్నాయో మనం చూసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి జేఎన్టీహెచ్ యూనివర్సిటీలు అన్నిటికీ ఈ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ రెగ్యులర్ ఫీ అండ్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ వితౌట్ ఏ ఫెలోషిప్కి సేమ్ ఫీజు సిక్స్టీ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ రెగ్యులర్కి అయితే సిక్స్టీ థౌసండ్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ విత్ ఫెలోషిప్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ వితౌట్ ఫెలోషిప్ అయితే వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఈ అయితే యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అన్నిటికీ సేమ్ ఉన్నాయి ఏ అయితే మనకి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో ఎంటెక్ కింద వాటి అన్నిటికీ ఈ మూడు కేటగిరీ ఫీజ్ అనేది సేమ్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి జే ఎంటెక్ కాలేజెస్ ఏ ఉన్నాయంటే జేఎన్టీహెచ్ కుకట్పల్లి అండ్ జేఎన్టీహెచ్ కొండగట్రు అండ్ జేఎన్టీహెచ్ జేఎన్టీహెచ్ సుల్తాన్పూర్ అండ్ తర్వాతకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ తర్వాత మనకి జేఎన్ఏఎఫ్ఏయు స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది మనకు వచ్చేసి యూనివర్సిటీ ఇది కూడా మనకి హైదరాబాద్లో ఉంటుంది తర్వాత కాకతీయ యూనివర్సిటీ తర్వాత ఇక మనకి ఇవి ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అంటే ఇప్పుడు చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉంది సిబిఐటి దీని యొక్క కాలేజ్ ఫీజు వచ్చేసి మనకి రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ అయితే వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాలి యాజ్ పర్ టిఎఫ్ఆర్సి లేటెస్ట్ లేటెస్ట్ మన గవర్నమెంట్ ఏ అయితే ఫీజులు అనేది డిక్లేర్ చేస్తుందో దాని ప్రకారం సిబిఐటీలో ఎంటెక్ చేయాలి అనుకుంటే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు పే చేయాలి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పోను మీద ఎంత పడితే అంత స్టూడెంట్స్ అనేది పే చేయాలి తర్వాతకి వాసవి కాలేజ్ వాసవి కాలేజ్కి వచ్చేసి మనకు వన్ ల్యాక్ టెన్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాలి ఇందులో మనకి సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ మన సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ఈ కోర్సెస్ అని ఓన్లీ రెగ్యులర్ ఉంటుంది అది పీజీ సెట్స్ కానీ జీ జీప్యాట్ జర్జ్ గేట్ ద్వారా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి ఒకటే ఫీజు ఉంటుంది దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఎంత అంటే క్యాస్ట్ని బట్టి కేటగిరీని బట్టి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎంత అనేది మనం పర్టికులర్గా చెప్పలేము కానీ ఈ కేటగిరీలలో సీట్ పొందిన వాళ్ళు ఇంత పే చేయాలి ఇప్పుడు వాసన్ కాలేజ్లో వన్
కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇందులో ఎంటెక్ చేయాలంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ సౌజ రూపీస్ మనం పే చేయాలి ఐఎస్ఎల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మనం ఎంటెక్ చేయాలి అనుకుంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది మనం పే చేయాలి అండ్ అబ్దుల్ కలాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సై సైన్సెస్ ఈ కాలేజ్లో మనం ఎంటెక్ చేయాలనుకుంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాలి మనకి ఇంకా బీవీఆర్ఐటిలో ఎంటెక్ చేయాలి అనుకుంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది మనం పే చేయాలి సిఎంఆర్ సిఎంఆర్ కాలేజ్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ సివిఆర్ కాలేజ్లో ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ అండ్ ఎలంకి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇందులో చేయాలంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ అండ్ గీతాంజలి కాలేజ్లో చేయాలంటే సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అండ్ జేబీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో చేయాలంటే ఎయిటీ థౌజండ్ అండ్ మరి లక్ష్మారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో చేయాలి అంటే మనకి ఈ సిక్స్టీ థౌజండ్ జ్యోతి స్మృతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో చేయాలంటే మనకి ఎయిటీ థౌజండ్ ఇక మదర్ తెరిసా కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ చేయాలంటే మనకి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సాధారణ ఉమెన్స్ కాలేజ్ అండ్ ఇఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ చేయాలంటే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ సిద్ధార్థ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మనం ఎంటెక్ చేయాలి అంటే మనకు వచ్చేసి ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్ తీగల కృష్ణారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చేయాలంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చేయాలంటే సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ వాగ్దేవిలో చేయాలంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ వర్ధమాన్లో చేయాలంటే మనకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ విజ్ఞానాలు చేయాలంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ విఎం విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో చేయాలంటే వన్ లాక్ థర్టీ థౌజండ్ అండ్ ఆనామాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో చేయాలంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ బీవీ రాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో చేయాలంటే సెవెంటీ థౌజండ్ డి డి డాక్టర్ విఆర్కే ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇందులో చేయాలి అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ గురునానక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ చేయాలంటే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ గోకరాజు రంగరాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ చేయాలంటే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పోలిమేరీలో చేయాలంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేయాలంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ అండ్ మనకి జో జేముఖి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో చేయాలి అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఏఎల్ఆర్ ఇన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ చేయాలంటే మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ కో కోదాడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ చేయాలంటే మనకు వచ్చి ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ చేయాలంటే వన్ లాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాలి మహావీర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో పే పే చే మహావీర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చేరాలనుకుంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పే చేయాలి మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ అటానామస్లో చేరాలంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ మీనా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో చేరాలనుకుంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎంఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ చేరాలనుకుంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ మదర్ తెరిసా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చేరాలనుకుంటే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈ ఫుల్ పీడిఎఫ్ అనేది నేనే ఇంకా నేను కొత్తగా ఇప్పుడు మన ఈ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అందులో ఈ పీడిఎఫ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తా ఎవరైతే ఎవరికైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారో ఎవరికైతే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటారో రిగార్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఫర్ జాబ్ అప్డేట్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఎవరికైతే లేటెస్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటారో ట్రై టు జాయిన్ దట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యూటిలైజ్ ది ఆపర్చునిటీస్ ఈ వీ ఈ పీడిఎఫ్ మొత్తం నేను ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా ఎవరికైతే కావాలి అనుకుంటారో ఈ పీడిఎఫ్ డైరెక్ట్గా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మదర్ తెరిసా ఇప్పుడు ఇక మిగతా కాలేజెస్ విషయానికి వస్తాయి ఇక అండ్ మదర్ తెరిసా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ వచ్చేసరికి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అల్లమల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎయిటీ షాదాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీకి వచ్చేసరికి మనకి సెవెంటీ థౌజండ్ శ్రీదత్త ఇంజనీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సైన్ వచ్చేసరికి మనకి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎస్విఎస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చేసి సిక్స్టీ థౌజండ్ తాళ పద్మావతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వచ్చేసరికి మనకి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టీకేఆర్ కాలేజీకి వచ్చేసి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వాగేశ్వరి కాలేజీకి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ విద్యాజ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్టీ థౌజండ్ కాకతీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ అటానమస్కి వచ్చేసరికి సెవెంటీ థౌ
ఇవన్నీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది కా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ పర్టికులర్ క్యాస్ట్కి పర్టికులర్ రీజియన్కి ఓయూ రీజియన్కి ఒక సపరేట్ ఉంటుంది అట్లా వీటి బేస్ చేసుకుని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనకి ఎంటెక్ లాగా అండ్ ఈసెట్ లాగా పర్టికులర్ క్యాస్ట్కి పర్టికులర్ ఫీ అనేది ఇక్కడ చెప్పలేము బేస్డ్ ఆన్ కాలేజ్ ఫీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్యాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రీజియన్ వీటిని బేస్ చేసుకొని కాలేజ్ ఫీజు అంటే మనకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది ఫిక్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి పర్టికులర్ ఫీ ఎవరికి ఎంత పడుతుంది అనేది చెప్పలేము ఇది ఈ మనకి కాలేజెస్ ఇన్స్ కాలేజెస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నియర్లీ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్లో ఎంటెక్ చేయాలనుకుంటే మనకి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ కాలేజెస్ అని ఉన్నాయి ఈ ట్యూషన్ ఫీ అనేది హ్యాస్పర్ జియం మనకి లేటెస్ట్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచే ఇది అమలు అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎట్లాంటి చేంజెస్ ఓన్లీ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ విత్ ఏఐసిటీ ఫెలోషిప్ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళకి మాత్రం వన్ ల్యాక్ నుండి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రెడ్యూస్ చేయడం జరిగింది పెంచాలి రెడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది టోటల్ మనకి ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి దాంట్లోనే దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సో యూనివర్సిటీలు చేయాలి అనుకుని డబ్బులు కట్టిగా అయినా సరే యూనివర్సిటీలు చేయాలనుకున్న సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కింద కానీ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ వితౌట్ ఫెలోషిప్లో కానీ జాయిన్ అయితే మీరు యూనివర్సిటీలు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎంత ర్యాంక్ అయినా సరే పర్లేదు మ్యాక్సిమం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇక మీరు మాకు స్కాలర్షిప్ రావాలి ఎంతో కొంత అమౌంట్ పే చేసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు మిగతా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అని ఉన్నాయి కదా అందులో ఎంటెక్ అనేది చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఎంటెక్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చేసి మనకి ఏ ఎండ్ ఆఫ్ మనకి అయిపోతుంది థర్టీ ఫస్ట్ ఈ మంత్ ఎండ్ తోటి అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ కానీ సెకండ్ కానీ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు థర్డ్ రోజు మనం ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సిక్స్త్ రోజు మనకి కాలేజ్ అడ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఏ కాలేజెస్ పెట్టాలనుకుంటారో ఫస్టే ఫుల్గా డీటెయిల్స్గా ఏ కాలేజ్ మనకి సీరియల్ వైజ్గా రాసుకొని ఆ ఫీజు ఎంత ఉంది అండ్ రేటింగ్స్ అంటే రివ్యూ అండ్ రేటింగ్స్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఏ కాలేజెస్ జెన్యున్గా అయితే రివ్యూస్ అయితే ఉండడం వాళ్ళు పేడ్ ప్రమోషన్స్ అనేవి ఇచ్చుకుంటారు కాబట్టి మనం ఏ ఆన్లైన్లో రివ్యూస్ చూసి మనం కాలేజ్ డిసైడ్ అవుతాం మీ రిలేటివ్స్లో ఎవరైనా ఆ కాలేజ్లో చదువుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని అడిగి కనుక్కొని కాలేజ్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుని వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఇచ్చుకోండి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఇదే ఫస్ట్ ఇదే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఛాన్స్ అనుకొని వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మనకి ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుందో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్